ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സിഡ്നിയിലെ പുതിയ എയർപോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എയർപോർട്ട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് സിഡ്നിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻമെയ്ഡ് ഒരു ബിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് സിഡ്നി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഡ്നിയിലല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻമെയ്ഡ് പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷം അത് അവിടെ റെസിഡൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഓപ്പോസ് ആയിരുന്നു അറുപത് വർഷത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷമാണ് എയർപോർട്ട് അവിടെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമായി പണി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പതിനാല് നില കെട്ടിടം വലിപ്പത്തിൽ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കി എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും വിചാരിക്കും ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് എയർപോർട്ട് അവർ ഓപ്പണിംഗ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള പണിയുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് ഏരിയ മുഴുവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡുകളും പാലങ്ങളും റെയിലും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു കൊറോണ ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പണികളെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തോമാച്ചനുണ്ട് തോമാച്ചൻ്റെ സ്കൂൾ ഹോളിഡേസ് ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുതിയ എയർപോർട്ട് പണിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ തിരിയുകയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കേബ്രമട്ട റോഡിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് ഡ്രൈവിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇതിലെയാണ് അത് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡാണ് ഈ എലിസബത്ത് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ പെൻഡ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എയർപോർട്ടിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്കത് കാണാം നമ്മളിപ്പം ലിവർപൂൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ലിവർപൂൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എലിസബത്ത് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പെൻഡ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് എയർപോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണികൾ ഇവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ടെമ്പററി ഫെൻസ് ഇട്ട് ഇത് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ഇത് ഇതാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ബോർഡാണിത് എയർപോർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൻസി നാൻസി ബേഡ് വോൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫുള്ളി ഏവിയേഷൻ അതായത് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആളാണ് അറ്റ് ഏജ് ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മൂമൺ ആണ് അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റീനിന് ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്ത വുമൺ ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലേഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 
വെസ്റ്റേൺ സിഡ്നി എയർപോർട്ടിന് നാൻസി ബേഡ് വോൾട്ടൺ എയർപോർട്ട് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം ഇവിടെ മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലാൻഡ് വഴികളൊക്കെ വീതി കൂട്ടി പണിയുക പിന്നെ റെയിലിൻ്റെ പണി വരുന്നുണ്ട് റെയിലിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇവിടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എലിസബത്ത് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള പുതിയ റോഡ് പണിതയിലേക്ക് കയറുകയാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ വിൻ്റർ ടൈമാണ് പക്ഷേ ഇത് പുതിയ റോഡാണ് ഇപ്പം പണിതേക്കുന്ന റോഡാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രി റോഡാണ് ഒരു എൻട്രി റോഡാണിത് എൻ്റെ പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ദൂരെ കാണാം അവിടെ പണിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവരുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻ്റർ ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവർ ഒരു പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് സെൻ്റർ ഓപ്പൺ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഇവിടെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് വട്ടം ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് വട്ടം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എയർപോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ സിഡ്നി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നിങ്ങളുടെ പണിയുന്നത് കാണാം എന്താ എയർപോർട്ട് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് പണിയുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി നോട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൊറോണ ഒരു എൻട്രി റിസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് പത്ത് ആൾക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഫുൾ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദ ടോൾ മീ ടു ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദ ആരോ അപ്പം നമുക്ക് ആരോ നോക്കി പോവാം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇതാ ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊറോണ അവിടെ വൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ സെൻ്റർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സംഭവമാണ് ഒത്ത ലൈറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താ എയർപോർട്ട് ഒരു എയർപോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രാച്ച് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വർക്കാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് എയർപോർട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓൺ ടൈമിലാണോ എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് എല്ലാം ഓൺ ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എയർപോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സിഡ്നി സിഡ്നിയിലല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ മാൻമെയ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ എയർപോർട്ട് ഇനി ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് തന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം എല്ലാ വർഷവും ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയർപോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്
സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് എവരിത്തിങ് ഇതാണ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്രീനിലും നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്ത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സ്മാർട്ട് എയർപോർട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എയർപോർട്ട് പ്രോസസ്സ് എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്താ എയർപോർട്ട് ടെക്നോളജി ടൺസ് ഓഫ് ടൺസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എന്താ എയർ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണികൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് ഇതിന് പബ്ലിക്ക് ഈ എയർപോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് പണിയിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്കിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററാണിത് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം ചെറിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തവണ കയറാവുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കുക ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ട്രേസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാം കമ ടോം തോമാച്ച കമ ഓക്കെ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഇത് വേൾഡിലെ മൊത്തം വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് എയർപോർട്ട് സൈറ്റ് ലേ ഔട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനാണിത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹെക്ടേഴ്സ് ലാൻഡാണ് എയർപോർട്ടിന് ഇത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹെക്ടർ ലാൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് വൺസ് എയർപോർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിനിഷ് എയർപോർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ്ടാ വെസ്റ്റേൺ സിഡ്നി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നമുക്കറിയാം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് നമ്മൾ പണി കണ്ടതാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ വലപ്പമുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടായിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ ഇതാണ് വെസ്റ്റേഡ് സിഡ്നി എയർപോർട്ട് വാവ് ഇത് പുറത്തെ വ്യൂ ആണ് പുറത്തെ വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതാണ് എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരാ കൊടുത്തത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം വലിയധികം കാണാൻ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കാണ് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും വലിയ മെഷീനറീസാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ മെഷീനറീസ് വലിയ 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 മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരെ വലിയ മെഷീനറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് തമിഴ് വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്ത് ഒന്ന് പിടിക്കാം പുറത്ത് ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ സിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വരാൻ നല്ല കാമാൻ കോയത്ത് ഏരിയയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഈ സൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓരോ മാസം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറുകയാണ് അതായത് പത്ത് പോലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർസ് പാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെയും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററൊക്കെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേഷൻസുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി തിരിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊരു ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ 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 ബൈ